大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。王一博重磅回归，这就是街舞震撼终极，以点一二亿次点击引爆热议。王一博对舞台表演怀有绝对的尊重，对舞蹈则满怀热爱。由于他全心全意的辛勤付出，每当王一博登台，不论何时何地，只要他开始跳舞，便能达到令人瞩目的水平。要想获得关节、万向轮、绳的孩子在跳舞等美誉。王一博需要付出多少汗水，吃多少苦，度过多少个不眠之夜，以及专注多少个细节呢？他的舞蹈水平不仅仅是一位普通偶像的舞台表演，而是能够与世界多名街舞冠军同台演出，且能够不逊色于他们。正是因为这样，这就是街舞第六季的终极对决，直接让王一博成为了焦点。微博一周后，这就是街舞综艺短视频的报告出炉。许多网友惊讶地发现，仅仅凭借《这就是街舞》的官方视频，王一博就获得了惊人的 11.2 亿播放量，轻松位居榜首。而与王一博一同参加《这就是街舞》的丁程鑫，需要依赖你好、星期六和北京台春晚等三个节目。才累计获得 9,959.5 万的短视频播放量，更不用说排名更低的其他选手了。可见，王一博实至名归，仅凭一支舞蹈就足以让《这就是街舞》受到更多关注。而这个播放量统计仅仅是优酷官方的数据，尚未包括现场粉丝拍摄的各个角度的视频和其他媒体的转发。单单一个节目就轻松压制其他选手，王一博的表现实在太出色了。尽管在许多普通观众眼中，王一博已经很长时间没有在综艺节目中正儿八经的露面，而是一直在为电影做准备。似乎他专心致志地走上了演员这条路线，甚至连已经参与了三季的《这就是街舞》也没能请动他。只是在最后总决赛中勉强答应出场。然而，王一博为何能够成为《这就是街舞》第六季节目组的救星呢？只需看他一露面，仅仅是跳一支舞就能够引起轰动，这可见一斑。在王一博完成《这就是街舞》第六季总决赛后的舞台表演后，虽然有些人试图贬低他的表演，指责他的舞台不够精彩。舞蹈水平不够高，试图影响路人的观感，让他们对王一博的表演产生怀疑。然而，事实是路人们只是觉得王一博没有达到粉丝的喜爱程度，而这并不代表他们对王一博的眼光有问题。在王一博的舞台上，他的表演和舞者们的默契程度是有目共睹的，不是那些批评者空口无凭所能质疑的。而且，官方视频的播放量已经充分证明了王一博的舞蹈有多么吸引人。仅仅是一个短短的视频就能够达到上亿的播放量。与其他综艺节目中的参赛者相比，王一博的播放量远远领先。这是因为其他人没有粉丝吗？没有进行表演吗？还是因为其他人无法与王一博相比呢？让我们先深思一下。是应该承认王一博的粉丝众多，还是应该承认王一博在跳舞方面远远优秀于其他人，能够吸引更多路人的关注呢？从舞台到综艺，于舒心作风引发争议，娱乐圈流量与真实之争激烈升级。近期，其今朝的热播使得于舒心在剧中扮演的乐奇一角迅速走红网络，他标志性的加字音更成为广泛关注的话题。然而，随着他的人气与关注度逐渐攀升，公众开始审视他在公共场合的种种行为，引发了一系列质疑，质疑他是否过于做。在这个注重外表的时代，流量已成为明星的敲门砖。
但当流量变得巨大，艺人的每一个举动是否都是为了迎合流量而刻意包装呢？在最近的一次活动中，于舒心试图再现他标志性的“哇哦”表情，却意外破音，场面一度尴尬。尽管他迅速调整状态，转移话题，但这一突发状况让原本精心打造的萌娃形象瞬间显露破绽。这一幕被在场的粉丝和媒体捕捉后，迅速在网络上引起热议。一时间，人们开始对他加字音背后的真实性产生质疑，讨论声音是否天生或是后期训练的结果。在另一场合，与舒心的行为被指责为更加作。在与资深演员陈建斌共同参与的舞台表演中，因没有得到预期的表扬而显得不悦。他的碎碎念让场面一度尴尬，观众认为这种表现过于小家子气，不符合一个公众人物应有的风范。随之而来的质疑声浪，使得这位流量小花的公众形象变得越发扑朔迷离。更为严重的是，在一档综艺节目中，于舒心因对首席男嘉宾的轻微动作喊停，声称受到了伤害。这种行为导致现场气氛急转直下，甚至引起其他艺人露出不悦的表情，显得相当尴尬。这一系列事件不禁让人们开始反思：当前的娱乐圈是否过于追求表面的包装，而忽略了艺人真实情感与专业素养？面对这样的于舒心，网友的批评声音变得越来越强烈。尽管仍有人为他的可爱形象辩护。但越来越多的声音呼吁他能够回归自然，不再过分做。在这个看似绚烂却充满竞争的娱乐圈中，只有真正拥有才华与实力的人才能赢得持久的掌声与尊重。对于于舒心的未来，你是如何看待的呢？雪花飘舞中的心动瞬间。吴磊照金麦在暴雪十分未播居然鲜火，网友热议不停歇。近日，吴磊在《你好，星期六》节目录制现场，突然询问赵金麦是否有对象，这一举动不仅引发了网友们的广泛关注和热议，也让两位新生代演员合作的新剧在暴雪十分未播鲜火。赵金麦和吴磊都是备受瞩目的新生代演员，两人年龄相仿。曾经携手合作过多部作品，如《少年派》《穿越火线》等。在新剧《在暴雪十分钟》，他们再次携手出演一对甜蜜情侣。正是因为这个原因，吴磊在节目中询问赵金麦的感情状况，引起了众多网友的猜想。对于这一事件，一些网友认为这只是节目中的一个小插曲，不必过度解读。然而，也有网友认为，吴磊询问赵金麦感情状况的背后，可能隐藏着他对他感情的表达。一位网友剪辑了吴磊和赵金麦过去合作的剧集片段，并表示：“从花絮来看，吴磊在新剧中展现出了男友力爆棚，每一帧都展现了他的成长与蜕变，太会撩小女娘了。”瑞雪赵丰年，在这个暴风雪的夜晚。让我们共同欣赏吴磊和赵金麦在新剧《在暴雪十分钟》的精彩演绎，感受他们带来的温暖与感动。路遥知马力，日久见人心。相信时间会给出答案。让我们一同期待新剧的开播，见证吴磊和赵金麦在剧中的出色演绎。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞。评论和订阅。